Sunod-sunod na ang mga local governments na nag-anunsyo ng kanya-kanyang agreement sa AstraZeneca. Dahil mas alam na nga naman nila ang ikangay situation on the ground. Kaugnay niyan, makakausap natin si Governor Dakila Carlo Cuha, Pangulo ng Union of Local Authorities of the Philippines. At ang uh, ama po ng Quirino Province, uh, Rise and Shine, uh, Governor Cuha. Hello, gandang umaga po, sir. Opo, this is Aljo Bendio Gov with uh, Diane Querer sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Yes. Uh, uh, sorry po, paki, pwede po bang pakiulit? This is Aljo Bendio Gov with uh, Diane Querer. Live na po tayo ngayon Hi. sa PTV. Opo. Salamat po, Sir Aljo and Ma'am Diane. Good Opo. morning po sa ating lahat. Opo. Dahil may kanya-kanya ng agreement ngayon, ang mga local government units para sa bakuna, Uh, ito ba yung ibig sabihin nito? Nakahanda na rin po ang uh, listahan o ang inventory ng mga priority names na uh, babakunahan in each localities. Anong klaseng bakuna po ang inyong uh, uh, bibilhin kung sakasakali, Governor? Yes, uh, Sir Aljo. Ang, sa ngayon po, ang, uh, ang ating mga locality ay nag-reserve. Uh, ang tawag po dito ay uh, advanced market commitment. Okay. No? So, Kumbaga, nagsisignify yung lokal na pamahalaan na bibili po ng, ng uh, bakuna para sa, pag, sa lalong madaling panahon. Eh, pero pangako po sa atin ng, ng pharma ay nasa bandang 3rd uh, to 4th quarter. So mga July po siguro ang pinakamaaga nito upang makapagpapakuna rin po ang mga lokal na pamahalaan. Alright. Uh, at paano po kaya ang uh, rollout ng uh, national, national vaccination plan? Uh, kasama po ba ang ulap dito ang ilang uh, local governments sa uh, uh, gagawing pagdinig ng Senado para po sa roadmap ng uh, pagbabakuna uh, uh, nationwide? Sa ngayon po, sir, um, ang naka ang alam kong nakaparticipate dito sa unang phase ay mga mahigit na tatlong pong lokal na pamahalaan. So, pero alam ko po na ang dami pa pong interesado, ang daming mga probinsya na gusto rin makapag-reserva ng uh, bakuna. Uh, at, sa, at sa katotohanan talagang hindi pa rin sapat na sapat ang supply. No, so, gusto pa rin talaga mag-reserve ng mga lokal na pamahalaan. Mm. Governor Ko, how about po kaya yung mga storage facilities na mga bakunang ito? Do you think ready naman po yung mga, I mean, local authorities sa facility para po i-store ito pong mga ni-reserve ng mga vaccines? Well, sa ngayon po, um, ito naman pong unang, nagunang arrangement ay with the pharmaceutical na AstraZeneca. So dito po sa AstraZeneca, ang kanyang uh, handling at logistics po does not require yung sobrang lamig naman na cold storage. I think simple refrigeration uh, and cool storage ay uh, pwede na po para dito sa pakunang ito. So yun ang isang uh, magandang feature nung, nung na, napangunang ano, arrangement with this pharmaceutical, with this Company. Governor, kuha kayo po sa Quirino Province. Uh, uh, may plan or nakapag-reserve po ba kayo ng vaccine? Nagkaroon po ba ng advanced procurement sa, sa vaccine, sir? Yes, Diane. Uh, Ma'am, opo. Kami po dito sa Lalawigan, uh, hiningi po natin ang authority ng sanggunian panlalawigan na makipagpirmahan at mag-reserve pa. So, ang aming... Uh, Uh, tinarget ay is, ang initial na ano lang po, uh, good for 20% of the population. Kasi po, ang plano naman po ng ating national government at ng ating vaccine czar ay mag-provide ng 50 to 70% of the population. So, that's across the Philippines po yung 50 to 70%. So, kung ina tinatansya natin sa 50 to 70%, kasi dagdag yung aming 20%, di na sa 70 to 90% na, na po tayo ngayon. Mm -hmm. So, ganun po yung, yung aming naging kwenta dito sa aming uh, lalawigan. 
kasi naman po, hindi naman po rin kami uh, yung nahahanay doon sa mga pinakamayayamang lokal na pamalaan. So, we are trying to manage within our means also. Opo. Uh, Governor, uh, yung iba kasi mga kababayan natin natatakot po sa bakuna, no? Uh, meron pong survey lumabas. Ang ilan sa kanila ay tinitingnan na no? baka hindi na sila magpabakuna dahil po doon sa isyo ng DegVax siya. Kaya ini-inform namin ng taong bayan kapag yan ay naaproba ng FDA at uh, yan naman sinabi ng mga eksperto, sundin na lang natin dahil kinakailangan natin yan. Uh, ito bang, uh, opo, uh, ano po ang may papayo natin sa kanila at uh, meron ding iba. Eh, gusto nila yung mga brand ng galing UK, galing Amerika at ayaw nila ng galing China. Ano ba yung mga pharma companies bukod po sa AstraZeneca ang uh, tinitingnan ngayon ng mga LGUs uh, para bakunahan natin mga kababayan? At ito ba'y libre? Go. Uh, well, uh, I can only speak for our LGU. Ang, ang plano namin ay ipamood ng libre kapag dumating na po yung stocks. Hindi po namin planong magpa-charge ng kung ano pa po. So, uh, opo. Uh, yung ating nabili ngayon naman ay AstraZeneca. Uh, ito ay develop dito sa Oxford sa UK. Opo. So, uh, at sa uh, konting pag-research po natin, uh, mukhang very reputable. Uh, very good performance, effectivity is uh, reliable. So, kaya naman tayo nag-proceed din dito sa AstraZeneca. Um, sir, Aljo, al alam nyo talaga, this is a very sensitive and uh, kasi sa suganto ng bawat, bawat pamilya, no? kaya talagang iniisip din siguro talaga ng ating mga kababayan kung magiging safe ba sila o lalong napanganib ba sila sa pagbabakuna. Pero sa akin pong uh, pag-aaral na, hindi naman po ako doktor, pero sa pag-aaral ko, sa tingin ko naman, um, this is the better alternative na magpabakuna. Pero hindi ko po sinasuggest na uh, piliti ng mga mamamayan. Ang sinasuggest po natin ay uh, ilabas lahat ng information. Pero uh, para yung ating mga kababayan, eh, ma-inform at malaman talaga nila anong benefits. Kahit ako mismo po, ang unang, kasi nung ako'y bata pa, ang aking ang aking pagkaunawa sa bakuna ay ganito yan, ganyan. Yung pala, upon learning more uh, the past few days, at ko iba pala na ang technology ng bakuna, mas safe na pala talaga. Uh, ako mismo, uh, talagang I, I, this is an educational uh, moment for me na advanced na rin pala ang technologies for mga vaccines. But I encourage uh, our kababayan na pag-aralan po ninyo, maraming, madali naman pong maka-internet, yung mga may access sa internet. Simpleng pag-aaral, pero uh, yun lang po a word of caution, Sir Aljom, na yan, uh, mah mahalaga na magkaroon tayo ng reliable source sa pumunta ay sa DOH, sa FDA, sa NTF, yan, tsaka WHO. Diyan po tayo kumuha ng mga uh, information. At hindi po lahat ng mga nababasa natin doon sa mga social media ay reliable. So, kailangan binavalidate po natin yung ating pagsusuri uh, ng information. Maraming salamat po, Governor Dax Kua, ang Pangulo po ng Union of Local Authorities of the Philippines. Thank you very much, Governor, for your time today. Thank you again. Magandang araw po.